നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ജ്യൂസസ് അഥവാ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സെൽസിലാണോ ടിഷ്യൂസിലാണോ ഓർഗൻസിലാണോ ഗ്ലാൻഡിലാണോ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഗ്ലാൻഡ് അതായത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സെക്രീഷൻസ് അഥവാ ജ്യൂസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പാങ്ക്രിയാസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് സ്റ്റമക്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്ലാൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ജ്യൂസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ നെർവ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ബണ്ടൾ ഓഫ് നെർവ് എന്താണ് ബണ്ടൾ ഓഫ് ആക്സൻസ് ആണോ ഡെൻറൈറ്റ്സ് ആണോ ഗാംഗ്ലിയ ആണോ സിനാപ്സ് ആണോ ആൻസർ ആക്സൻസ് ആണ് ബണ്ടൾ ഓഫ് ആക്സൻസ് ആണ് ഒരു നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂറോൺസ് വെയർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് പാസ്റ്റ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ടു ദി അനദർ അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഒരു ന്യൂറോൺ വേറൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസിനെയാണ് ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബണ്ടൽ ഓഫ് ആക്സൻസ് എന്താണ് നെർവ് എ നെർവ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ബണ്ടൽ ഓഫ് ആക്സൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹ്യൂമറസ് ആൻഡ് മസിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമറസ് എന്താണ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ബോണിനെയാണ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ആ ബോണിനെയും മസിൽസിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈബ്രസ് കണക്ടിവ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ് ടെൻഡൻസ് ആണോ ലിഗമെൻസ് ആണോ ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ ടു ബോൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ ടു മസിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണും പിന്നെ മസിലും തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബോൺ ആൻഡ് മസിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ടെൻഡൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻഡൻസ് ഹ്യൂമറസ് ആൻഡ് മസിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടെൻഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാർട്ടിലേജ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് എവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ് പിന്നെ ഓഫ് ദ ഇയർ പിന്നെ ട്രക്കിയലിൽ ലാരിങ്സിൽ ഇവിടെയെല്ലാം കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആകെയുള്ള ഓപ്ഷൻ കിഡ്നിയാണ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പം കാർട്ടിലേജ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗൻ ഏതാണ് കിഡ്നി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ന്യൂറോൺ വിത്ത് വൺ ഡെൻട്രോൺ ആൻഡ് വൺ ആക്സോൺ ഈസ് എന്താ ആൻസർ വരാം യൂണിപോളാർ ആണോ ബൈപോളാർ ആണോ മൾട്ടിപോളാർ ആണോ എപ്പോളാർ ആണോ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോളാർ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സെൽ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ എത്ര പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോളാർ ആണോ യൂണിപോളാർ ആണോ ബൈപോളാർ ആണോ മൾട്ടിപോളാർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊജക്ഷൻസേ ഇല്ല ആക്സൻസും ഇല്ല ഡെൻറൈറ്റ്സും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എപ്പോളാർ അഥവാ അനാക്സോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് യൂനി പോളാർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒറ്റൊരു പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് സെൽ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ആക്സൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് സ്യൂഡോ യൂണിപോളാർ സ്യൂഡോ യൂണിപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിപോളാർ തന്നെയാണ് അതായത് ഒറ്റൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ആക്സൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ആക്സൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന തന്നെയാണ് സ്യൂഡോ യൂണിപോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബൈപോളാർ നോക്കാം ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആക്സൺ ആയിരിക്കും മറ്റേ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡെൻറൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ബൈപോളാർ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് സെൽ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒന്ന് ആക്സണും ഒന്ന് ഡെൻറൈറ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടിപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെൽ
അൺസ്ട്രൈറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വോളണ്ടറി അല്ല സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ കൺട്രോളിലല്ല അപ്പോൾ അതുമല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്കെലിറ്റൽ സ്കെലിറ്റലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് വോളണ്ടറി അഥവാ സ്ട്രൈറ്റഡ് വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കയ്യും കാലും എല്ലാം കയ്യും കാലിനും ബോൺസ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്കെലിറ്റൽ മസിലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ക്യാൻ ബി വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which of the following tissue is avascular? അവാസ്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ബസൽസ് ഇല്ല വാസ്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ബസൽസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക് കാർഡിയാക് മസിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പത്തീരിയൽ കോമ്പാക്ട് ബോൺ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതിലാണ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് ഇല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനാണ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സ്ക്വാമസ് സോറി എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിന് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് താഴെ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ന്യൂട്രീഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അവാസ്കുലറായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ കൺസേണിങ് സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ലൈൻസ് എ ബോഡി പാർട്ട് ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ബോഡീസ് എക്സ്റ്റീരിയർ ബോഡീൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലല്ലോ അത് ഏത് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ ആവുന്നത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്ക് ദ പെറൈറ്റൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ അവിടെ ഒരു സ്പെല്ല Attaches to the organ. Parietal portion of the serous membrane attaches to the organ. No, no. Parietal portion of the serous membrane attaches to the body cavity wall. That's so, why it's false. Now, next option. The visceral portion of the serous membrane attaches to a body cavity wall. Visceral portion of the serous membrane attaches to the organ. Okay. So, that's false. The visceral portion of the serous membrane attaches to the body cavity wall. No, no. The organ is attached to the organ. ഓക്കെ അത് രണ്ടും അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അവർ ദ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ കവറിങ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പെരിട്ടോണിയം സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ കവറിങ് ദ ഹാർട്ട് എന്താണ് പെരി കാർഡിയം ആണ് അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഫോൾസ് ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഇ ദ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ കവറിങ് ദ ലങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നോൺ ആസ് പ്ലൂറ അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ കവറിങ് ദ ലങ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്ലൂറ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് വുഡ് ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ സെൽസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് വൺ എനിതർ അതായത് രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണണം ഓൾറെഡി കണ്ടതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരാം അതിരൻസ് ജംഗ്ഷൻ ഡെസ്മോസോംസ് ഗ്യാബ് ജംഗ്ഷൻസ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹെമി ഡെസ്മോസോംസ് ഇതിൽ ഏതാ വരാം ഗ്യാബ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് എ ബോഡി ഇൻ ടു അണീക്വൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് എ ഞാനിത് അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷനിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം
Thank you.